En avril 2011, à Nantes, un homme de 50 ans assassinait sa femme, leurs quatre enfants et leurs deux chiens. Il les enterre ensuite sous leur terrasse et disparaît sans laisser de traces. De nombreux mystères entourent cette affaire criminelle qui fascine la France entière. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn French with News spécial crime. Vous avez adoré l'épisode sur Jean-Claude Roman, je vous le remets juste au-dessus. J'ai donc décidé de vous proposer un nouvel épisode sur une grande affaire criminelle française. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Cette histoire, elle obsède énormément de Français. C'est un des faits divers dont on parle le plus et qui revient le plus régulièrement dans les médias ou dans les sujets de conversation. D'ailleurs, si vous parlez avec un Français, n'hésitez pas à lui demander ce qu'il pense de cette affaire. Parce que pratiquement chaque Français a sa petite théorie sur cette histoire. Le principal protagoniste de l'histoire a disparu et cela va bientôt faire 15 ans. Cela va bientôt faire 15 ans que tout le monde se demande où il est. Régulièrement, fréquemment, des signalements sont faits à la police de personnes qui pensent l'avoir reconnu. Mais malheureusement, jusqu'ici, cela a toujours été des fausses pistes. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire qui reprend l'ensemble des mots que nous allons voir dans cette vidéo en cliquant sur le lien dans la description. Mais qui est Xavier Dupont de Ligonnèse Voici la dernière image qu'on a de lui. Xavier Dupont de Ligonnèse qui est en train de retirer 30 euros à un distributeur. C'est la dernière image de l'homme le plus recherché de France. Xavier Dupont de Ligonnès est né à Versailles en 1961. Il a deux sœurs. Sa mère est la fondatrice d'un groupe de prières qui est assimilé à une secte. Elle a créé un mouvement à caractère sectaire. Par la suite, ce groupe va être dirigé par Christine, une de ses sœurs. Quand Xavier a environ 15 ans, son père va quitter le domicile conjugal. Donc il va rester avec sa mère et ses sœurs. Xavier va devenir... Commercial. Donc quand on est commercial, c'est que notre métier est de vendre. Il va d'ailleurs créer plusieurs entreprises dans ce cadre, mais qui ne vont pas très bien marcher. Elles ne vont pas très bien fonctionner. Xavier est quelqu'un qui parle très bien anglais, pratiquement sans accent. Et il a une véritable fascination pour les états unis Vous allez voir, c'est important pour la suite de l'histoire. Il va rencontrer Agnès, sa femme, au début des années 80 et il va l'épouser en 1991. Elle travaille dans une école à Nantes, elle donne notamment des cours de catéchisme, donc c'est des cours de religion, de religion chrétienne. Ensemble, ils vont avoir quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Au moment des faits, donc en avril 2011, Agnès a 49 ans, Benoît 13 ans, Anne 16 ans, Thomas 18 ans, et Arthur, 20 ans. Au fil des années, avec toutes ces sociétés qui ne fonctionnent pas, Xavier va accumuler énormément de dettes. Donc il doit de l'argent à euh, beaucoup de personnes. Il va crouler sous les dettes. Et il se sentait probablement au pied du mur. Ça signifie qu'il était dans une impasse. Un an avant l'affaire, il va notamment envoyer un email à deux amis où il écrit ceci. Si ça tourne mal, je n'ai que deux solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. La baraque, c'est un mot en français euh, familier pour dire la maison. Je serai donc fin août, début septembre, au pied du mur avec une décision définitive à prendre. Suicide seul ou suicide collectif, donc ça veut dire euh, avec plusieurs personnes. Ce message va être accompagné d'une pièce jointe qui s'appelle disposition.doc et cette pièce jointe ressemble à un testament. Aujourd'hui, Xavier Dupont de Ligonnès est considéré comme le principal témoin et suspect dans cette affaire, donc dans le meurtre de sa femme et de ses quatre enfants. Avant de continuer à vous expliquer les faits et les différentes hypothèses, je voudrais prendre 
une petite minute pour vous parler de Lingopie, le partenaire de cette vidéo. J'en parle très souvent car c'est mon outil préféré pour apprendre des langues, pour progresser dans la langue que vous apprenez. Donc vous, j'imagine, le français. Avec cette plateforme de streaming dédiée à l'apprentissage des langues, vous choisissez la série, le documentaire ou le film en français qui vous plaît et vous allez apprendre du vocabulaire, des expressions, sans même vous en rendre compte. Par exemple, si vous aimez les histoires de crimes, les enquêtes policières, vous pouvez regarder la série documentaire Public Defenders. On suit le quotidien de trois euh, jeunes avocates qui sont commises d'office. Donc elles défendent euh, des clients qu'elles n'ont euh, pas choisis. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez euh, regarder euh, la vidéo avec les sous-titres en français, les doubles sous-titres en français et dans votre langue, ou encore les mash-up sous-titres. Donc vous avez les sous-titres dans votre langue et quelques mots-clés apparaissent en français. Quand vous ne connaissez pas un mot, vous pouvez cliquer dessus et il va s'ajouter à la liste de vocabulaire que vous pouvez réviser grâce à des quiz ou à des flashcards qui vous permettent de revoir le mot dans son contexte. Je trouve que c'est une manière d'apprendre qui donne beaucoup plus envie que des méthodes classiques et surtout qui est beaucoup plus efficace sur le long terme comme vous apprenez des mots, des expressions en contexte. Lingopie propose 7 jours offerts, vous pouvez donc tester la plateforme sans risque. Et si vous souhaitez continuer, en ce moment, vous avez moins 70% sur l'abonnement à vie si vous suivez le lien que je vous indique dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Revenons à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et passons tout de suite aux faits présumés. On parle de faits présumés car on n'est pas sûr et certain de la manière dont ils se sont déroulés. C'est simplement la manière dont on pense qu'ils se sont passés. Car comme je vous l'ai dit, nous n'avons toujours pas le fin mot de cette histoire. Ça signifie qu'on n'a pas euh, la solution, qu'on n'a pas la clé de cette affaire. Aujourd'hui, Xavier Dupont de Ligonnès est seulement suspecté, même si vous allez le voir, il y a énormément euh, d'éléments à charge, donc d'éléments qui jouent contre lui en sa défaveur, qui le pointent comme le coupable. Donc je vous rappelle que les assassinats se sont déroulés en avril 2011. Dès décembre 2010, le père de famille, donc Xavier Dupont de Ligonnès, euh, était inscrit dans un stand de tir où il allait s'entraîner. Le 20 janvier, le père de Xavier va décéder et euh, Xavier va récupérer chez lui une carabine. C'est un type d'arme à feu. Deux mois plus tard, on sait qu'il va acheter des munitions pour cette carabine et un silencieux. Un silencieux, c'est un objet qu'on peut mettre sur une arme à feu et qui permet d'atténuer le bruit quand on tire, pour diminuer le bruit de coups de feu. 1er avril 2011, on sait qu'il s'est rendu dans un magasin de bricolage et il va acheter deux sacs de ciment, des sacs de gravats donc les gravats, ce sont euh, des déchets euh, après une démolition. Un outil de jardinage qui permet de remuer la terre. Et une bêche. Une bêche, c'est aussi un outil de jardinage qui ressemble à une pelle. La différence, c'est que la bêche, elle est plate et la pelle, elle est arrondie. Le dimanche 3 avril, il va faire une séance de cinéma et un restaurant avec sa famille, comme si tout était parfaitement normal. Sauf que... C'est probablement cette nuit-là qu'il a assassiné Agnès, sa femme, et trois de ses enfants. Le quatrième n'était pas à la maison. Le lendemain, le 4, il va aller à Angers voir son autre fils, Thomas, et ils vont dîner ensemble dans un restaurant. C'est la nuit suivante, donc entre le 5 et le 6 avril, qu'il aurait probablement euh, tué donc ce, son quatrième enfant. Et la journée du 6, apparemment, il l'aurait passé tranquillement à la maison comme si rien ne s'était produit. Le jeudi 7 avril, il va être aperçu donc par des gens du voisinage en train de faire des allers-retours entre sa maison et sa voiture en transportant des choses lourdes. Le 8 avril, le lendemain, il va envoyer un courrier à 9 personnes de l'entourage de la famille. C'est un courrier qui est assez étonnant. Dans ce courrier, 
globalement, donc en résumé, il va expliquer que la famille a dû quitter de manière précipiter rapidement la France pour les états unis Dans cette lettre, il prétend être un agent infiltré, donc un espion, et il explique que désormais toute la famille, euh, ils sont des résidents américains et qu'ils n'ont plus la nationalité française. Dans cette lettre, il va également laisser quelques consignes à ses proches, à certains il va demander de vider le grenier, à d'autres de récupérer euh, de l'électroménager... Dans cette lettre, il y a un postscriptum, un PS, qui peut un peu euh, sembler étrange, surtout quand on, quand on a toute l'histoire dans sa globalité. Je vais vous le lire. Donc il écrit « PS, inutile de s'occuper des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse. C'était là quand nous sommes arrivés ici. » Donc en gros, il dit « n'allez pas dans cette zone ». Donc cette lettre, elle parle 8. Le lendemain, il va aller dans le logement étudiant euh, de son fils qu'il va entièrement euh, vider. Et enfin, le 10 avril, il va quitter définitivement le domicile euh, familial, donc leur maison. À partir de là, euh, des enquêteurs ont réussi à retracer son parcours dans les jours qui suivent. Donc euh, on sait dans quelle ville il a séjourné et dans quels euh, hôtels. Donc il va euh, descendre la France... Il va passer euh, par la Charente-Maritime, par la Haute-Garonne, par le Vaucluse. Et enfin, il va aller dans le Var. Et dernier hôtel où on sait qu'il a séjourné, c'est le Formule 1 de Roquebrune sur Argent. Et là, nous sommes le 14 avril 2011. Il va passer une nuit dans ce Formule 1. Et le lendemain, il va quitter cet hôtel à pied à 16h10. Et c'est la dernière trace qu'on a de lui sur euh, des des vidéos de caméras de surveillance. Et depuis, silence radio. Personne ne sait où il a pu disparaître. Ce n'est qu'une semaine plus tard, le 21 avril 2011, qu'on va retrouver les corps de sa femme, de ses enfants et de ses chiens enterrés sous la terrasse de leur maison. C'est le même jour que la police va repérer que la voiture de Xavier Dupont de Ligonnès est dans le Var, sur le parking de cet hôtel Formule 1. Le 22 avril va avoir lieu l'autopsie euh, des corps et on va découvrir euh, que euh, les membres de la famille ont été endormis, ont été euh, drogués avec des somnifères avant d'être tués par balle, donc d'être tués avec une carabine. On apprend même que les victimes auraient été tuées à bout portant dans leur sommeil. Donc à bout portant, ça signifie euh, de manière très proche. Et le modèle euh, de la carabine serait identique à celle que Xavier Dupont de Ligonnès aurait récupérée chez son père. Un mandat de recherche international est délivré à l'encontre de Xavier Dupont de Ligonnès et euh, des battues, euh, des recherches vont être organisées dans la région. Dans la région, il a été aperçu pour la dernière fois. Mais vous l'avez compris, sans succès. Mais quelles sont les pistes et quelles sont les théories Où est Xavier et que s'est-il vraiment passé Ou quelles hypothèses on peut imaginer Je vous l'ai dit euh, au début de cette vidéo, il y a un énorme engouement euh, autour euh, de cette affaire. Et déjà à l'époque, des groupes Facebook s'étaient créés où euh, des personnes essayaient de manière collective, essayaient de trouver des traces numériques de la famille, donc de leurs dernières interactions euh, sur les réseaux, pour essayer de les retrouver ou d'en savoir plus sur ce qui, euh, qui s'était passé. Une des premières pistes envisagées par les enquêteurs, c'est euh, celle des monastères. Donc dans cette région, dans le Var, il y a énormément euh, de monastères et c'est un endroit où il est potentiellement facile de se cacher. Donc un monastère, c'est euh, un endroit où il y a des moines, euh, des personnes religieuses. Et d'ailleurs, plusieurs fois, même euh, des années plus tard, euh, des monastères ont été euh, fouillés parce que des signalements avaient été faits. Euh, des personnes pensaient avoir aperçu Xavier Dupont de Ligonnès, mais euh, ça n'a rien donné. La deuxième piste, c'est celle des états unis Donc je vous l'ai dit, il avait une fascination pour les états unis c'était vraiment son pays de cœur. Donc on suppose qu'il aurait pu également fuir là-bas. D'ailleurs, 
dans le cas où cette piste s'avérait euh, vraie, il aurait pu utiliser les services d'un certain Gérard Corona. C'est un expatrié français qui s'est spécialisé dans l'aide des étrangers, dans leur démarche administrative pour partir vivre aux états unis Et on sait qu'il propose également à ses clients ses services pour euh, ouvrir des comptes bancaires à l'étranger et obtenir des cartes de paiement anonymes. Donc ce qui permet euh, de retirer de l'argent dans le monde entier sans laisser aucune trace. Troisième piste, ce serait celle d'une ancienne compagne ou d'une ancienne maîtresse. Euh, les enquêteurs ont notamment essayé d'explorer la piste d'une de ses anciennes amantes euh, qui est allemande et qui, qui vit en Allemagne, mais cela n'a rien donné. Et il y a aussi euh, la piste d'une de ses anciennes maîtresses, car au fil des années, il y a eu plusieurs maîtresses. La maîtresse, c'est la personne avec laquelle on trompe sa femme. D'ailleurs, un an avant le drame, il va également envoyer une lettre à Catherine, donc une euh, de ses anciennes maîtresses, où il parle d'en finir. Quand on dit qu'on veut en finir, ça signifie qu'on veut se tuer, on veut se suicider. Donc une des théories est qu'une de ces femmes aurait pu lui apporter son aide, notamment financièrement, car on sait que Xavier Dupont de Ligonnès n'avait plus d'argent. Une autre théorie qui rejoint la précédente dit qu'il n'aurait pas agi seul, mais dans celle-ci, qu'il aurait été aidé par ses deux meilleurs amis notamment pour enterrer les corps. C'est une théorie qui euh, apparaît dans un livre qui s'appelle « Sans pitié pour les siens » qui est paru en 2017, qui essaye de retracer euh, les faits. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de contenus, de livres, de reportages qui ont été faits, qui ont essayé d'aller toujours plus loin pour euh, en savoir plus. Et euh, donc, en fait, cette théorie, elle vient euh, du fait que ça semble impossible qu'il ait pu faire ce travail seul. Il avait des gros problèmes de dos et d'épaule. Ça paraît impossible qu'il ait creusé seul les fosses sous la terrasse. Donc les fosses, ce sont des trous. Et enfin, dernière piste, mais qui ne convainc pas grand monde, c'est la piste du suicide. Donc effectivement, après avoir tué sa famille il aurait pu faire son voyage et ensuite se suicider. Mais comme je vous disais, il y a beaucoup d'éléments qui vont contre cette théorie. Pourquoi avoir mis autant d'efforts à cacher les corps Pourquoi avoir vidé l'appartement de son fils Pourquoi avoir organisé une, une telle fuite s'il comptait de toute façon sauter la vie, donc se tuer Un fait intéressant qui s'est produit en 2015 et qui nourrit qui alimente la théorie selon laquelle Xavier Dupont de Ligonnès est bel et bien euh, vivant, c'est euh, qu'une journaliste de la ville de Nantes a reçu une photo, donc elle reçoit un courrier avec une photo à l'intérieur, sur laquelle on voit Arthur et Benoît, donc c'est l'aîné et euh, le Benjamin de la famille, donc le plus vieux et le plus jeune. Au verso de la photo, il est écrit... Je suis encore vivant de là et jusqu'à 7 heures. C'est une formule assez énigmatique. Ce n'est pas une expression vraiment très courante en français. C'est signé Xavier Dupont de Ligonnès. Mais naturellement, on n'est pas sûr que ce courrier provienne de lui. Je vous le disais en début de vidéo qu'il y a eu énormément de signalements. Il y en a eu plus de 900 depuis 2011. Et aucun d'entre eux n'a rien donné. Mais vous avez peut-être entendu parler euh, d'un des derniers en date qui a fait beaucoup de bruit dans les médias. En 2019, Le Parisien, un média français, annonce l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès à l'aéroport de Glasgow en Écosse. L'homme ne lui ressemble pas du tout, mais euh, au fil des années, il aurait pu faire de la chirurgie esthétique naturellement et changer son physique. Selon les informations de la police écossaise qui avait été transmise à la France, euh, c'était sûr et certain que c'était euh, bien lui, que les empreintes correspondaient. Sauf qu'on va rapidement découvrir que ce n'est pas du tout le cas, que les empreintes euh, ne correspondent pas vraiment. L'homme est également euh, plus âgé. Et euh, l'écartement entre ces deux yeux ne correspond euh, pas du tout à celui euh, de l'homme recherché. 
Résultat des courses, encore une fausse piste. Passons maintenant aux théories un peu complotistes, aux euh, théories qui viennent contredire le déroulement des faits tels que je vous les ai présentés. Théories euh, un peu plus farfelues sur ce qui s'est réellement produit. Les autopsies révèlent que Agnès et trois des enfants ont été assassinés entre la nuit euh, du 3 et du 4 avril. Or, il y a des témoignages de voisins qui sèment le doute, en particulier auprès euh, des personnes qui, euh, qui ont d'autres théories sur euh, les faits. Euh, en effet, il y a notamment une voisine qui euh, dit avoir parlé avec Agnès le 7 avril, donc trois jours après euh, sa mort, qu'elle l'aurait croisée en train de promener son chien et qu'elles avaient euh, discuté ensemble. Certaines personnes pensent également que les corps n'étaient pas ceux euh, de la famille et qu'il serait toujours vivant quelque part. Cette théorie, elle est alimentée par deux choses. Premièrement, le fait que les, le, le juge ait dissuadé la famille de voir les corps. Donc la famille n'a pas reconnu les corps. Et deuxièmement, c'est le fait que le juge ait très rapidement délivré les permis pour que les corps soient inhumés. Il l'a fait le jour même de l'autopsie, et ça c'est quelque chose d'assez rare, donc inhumer euh, des corps, ça signifie euh, les enterrer. D'ailleurs, Christine, donc une des sœurs euh, de Xavier Dupont de Ligonnès, euh, est persuadée euh, de cette théorie, elle est persuadée euh, que ce n'était pas les corps euh, de la famille et qu'ils sont toujours vivants et qu'ils sont partis aux états unis comme Xavier l'indique dans sa lettre. Et d'ailleurs, pour aller dans le sens de sa théorie, elle va notamment publier sur un blog qu'elle a avec son mari en 2013 un extrait d'un email que lui a envoyé Xavier en juillet 2010 où euh, il évoque des accidents qui pourraient survenir à sa famille et il écrit ceci. « Je souhaite enfin que même après enquête de police, on ne puisse jamais laisser croire à mes parents, frères et sœurs que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles. Voilà, c'est comme ça que je euh, termine cette vidéo sur ces théories un peu plus euh, folles. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre du nouveau vocabulaire au travers de cette histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche pour n'en manquer aucune. Et je vous dis à très bientôt